Jokainen unelma on omanlaisensa tarina. Eikä näiden tarinoiden kulkua voi kukaan ennalta käsikirjoittaa. Välillä kulkija ei edes huomaa astuneensa uuteen tarinaan. Tai milloin on sen lopussa. Moni unelma ja tarina on alkanut täältä, mystisestä Lapista, syvältä Kaldoaivin erämaasta. Urpo Erämies Productions, Lapin unelmien perässä. Tänne se sitten meidät jätti. Keskelle ei mitään. Nähtiin yksi kalastaja ekaa kertaa meidän kaldoissa teillä koskaan. Me kauan me ollaan ollut täällä? 25 minuuttia varmaan. 10 vuotta vai 5 minuuttia? Pystyy niinku ajan pystyy arvioimaan Niko nokipannut kahvien tilasta. Et jos ne ei ole vielä valmiit, niin me ei voi olla puoli tuntia ehti tuolla täällä näin. <laughs> ne on niinku ihan just valmiit, se on 25 minuuttia. <laughs> Joo, mutta aika harvinaista nähdä, nähdä ylipäänsä ketään missään. Mä toivon, että ne on vämpyyreitä. Ne, ne on vaan meidän pään sisällä. Et me ei oikeasti, ne ei oikeasti ole olemassa, mutta me nähdään ne. Et me osaa joukkopsykoosi tällä hetkellä. Mä en ole yhtään ihmettänyt ihmettä. Ei, on sillä joku reppu. Hyvä ära. Hyvä ära. Noniin. Tässä ensimmäisiä pannukahvia keittelejä. Kun ollaan saatu ne hörpättyä, niin siirrytään illan pääruokaa. Eli Aamulla on maustettu hirveen sisäfileeseen. Paistetaan se pannulla kunnolla voissa ja oikein kuuluu. Tämä tulee hyvä. Tämä selviytyminen erämaassa kyllä rankkaa, kun pitää ruokakin hankkia itse. Ja... Hyvä se on vielä. Syödä kaikkea epäterveistä pussipastaa. Tämän takia se Niko kannattaa ottaa messi. Yksi metsästä on aina hyvä olla mukana. No. Hirveen sisäfilettä. Niin kuin... Mä luulin, että spyderi avaa me ja <laughs> mä niin hyvin, mutta... Sanotaan, että tämä ei ainakaan hävisi pyörin. <tos> Älä nyt jakele kehuista. <tos> Mitä luulette jo, että onko se pelkkää pastapussi? Ne on sen ajan murheita sitten. Kohta mennään. Uudet pökät jalkaa ja taimenet odottaa. Ajateltiin, että Lähdetään kahdessa eri porukassa liikenteeseen. Me lähdetään minä, Olavi ja Niko Perhon liikenteeseen. Kokeillaan sitä Perhon mahdollisesti kaloja. Ja Jani ja Teo lähtee sitten yrittämään normi uistimilla Ja vedetään vähän, vähän eri puolta. Se on pieni joki laskee tommoseen vähän kookkaampaa järveä. Ja lähdetään sitä sitten kairaamaan. Me lähdetään tuolta vähän, vähän niin kosken niskaa. Tai koskea olla juoksu heittämään. Ja Jani ja Tepi lähtee sitten vähän kiertämään sitä järveä ympäri. Että katsotaan mitä Miten käy? Et koetetaan nyt vähän kahta eri tyyliä, tyyliä hyödyntää ja katsotaan mikä, mikä toimii. Aika tuhnukeli jo, vähän tulee vettä. Tää on tämmöistä vähän niinku tulis, tulis pilvet päin naamaa. Taimassa. Tärkeä kala. Kalas kalaksi. Todella kaunis kala. Näitä on odotettu, näitä on haettu. 
toivottavasti me nyt tätä meidän ruuaksi voidaan ottaa tää alamittainen, mutta tästä on hyvä lähteä jatkaa. Pistetään kaveri takaisin ja jatketaan kalastusta. Oli aika heitto. Hito hyvä fiilis. Äsken se tarina oli jälkeen. Oli, oli. Totta. <laughs>
Muut on vissi jatkanut se johkeen ylöspäin, tuolla itse asiassa Niko näkyykin. Näkyykin. 500 metrin päässä. Niin. Perho porukkaa vielä nolle. Oon mä saanut yhden taas. Oon mä saanut yhden haue. <laughs> Sit se on vaan minä. <laughs> Puhutaan yhden hengen porukasta. No niin, voi melkein puhua. Onks jäänyt, et tullut vielä mitään? Haue vai kaksi? Pari haukea. Kovaa homma. Pitää tehdä duu. Tässä on isoin keitto, mitä ollaan ikinä kerralla tehty. Tästä tuulis, että lähtee nälkä pohjalta. Osaan pilkkoa noita kaloja. Ensimmäisten unelmien jo täyttyessä paluu leirielämään ja toimettomuus tuntuvat hyvältä. Kuitenkin leirinuotion lyödessä kipinää osa seikkailijoista pohtii jo huomista ja mitä se tuo tullessaan. Tässä tehdään nyt kraavikalaa aamupalaksi ensimmäiset tällä reissulla. Tässä on nyt teon saama 53 senttille visuja. Katsotaan aika, aika reikkaisen, että aika hyvä suola, suola tässä kalassa. Se on noin 24 tuntia suolassa ja päästään maistelemaan, millaista, millaista herkkoa meillä on tarjolla. Aika viileä päivä. Oh. Vähän kuin olisi käynyt jossain silmäpussiklinikalla. Mutta tota, nyt ollaan aamupalat vedetty ja lähdetään kahdessa porukassa taas kiertää muutama järvi. Kundit lähtee toista puolta ja me lähdetään Nikon kanssa toista puolta. Grailing Brother ja Pia Terkanevat ekan kerran Kyllä. tällä reissulla. Nyt. Mä oon vähän alkanut epäillä, että on sun kalansaanin kanssa, että oot sä enää mun brother vai no, mä... tulee mun syster. Mä oon alkanut ärsyttää, että Tepika on kalastus, oon napannut sen verran hyvin tässä. Tiedes koko ajan tanee, pääsi itse haavimieheksi. Mutta aika haavikäsi alkaa olla niinku sille mm. lämmitelty, mm. että kyllä, kyllä. Kyllä, jos myös heittokäden saa. Tai pääsytyskäden saa myös lämpöä. Mm. Tuossa on sellainen kaksi puoli metriä loikattavaa. Edelleen aika skeptinen hyppyy kohta. No niin, kyllä mä tiedän, Jani ainakin pääsee. Jos ei pääse, niin mä en tiedä mihin, mitä sulkapallotreeniä se on harrastanut. Toi on aika pitkä hyppy. Mä en niinku lähtis tuohon. Saatana. Kyllä se upottaa aika paljon. Ei, 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 
<tos> ei, sä olit jo. Ei vittu. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. <tos> ei. ei. Joo. Kui pahasti meni märäksi? Ihan siis, kun mä tipuin tän nähä kunnolla siis. <tos> ei vittu. Kaikki. Kaikki. Viime metrin päässä näin kun seuras, niin tota, kolme metrin päässä otti kiinni. Ja mukava koko Nätti kun. Onneksi alko. En, mä en tälle reissu itselle tämmönen tarve. Jäätävä iso toi rasva ja väki. Oli, oli pituutta. 53, joo. Mitä näyttää? <laughs> Se ei halua mua. <laughs> Masuko harga kami kase shushi Mitsubishi. Nippon soya shushi. Domo arigato. Ollaan kerälty vähän voimia tässä nyt tämän päivän kalastusrykäyksen jälkeen ja tota, ollaan varmaankin aika myöhään tänään kalassa. Et nyt te, tarkoitus on tosiaan olla aika pitkälle yöhön. Katsoa, että se, minkälainen syönti on yöllä. Päiväsyönti oli aika kura sen suuntaimenen. Hmm. Pois lukien sen, mutta kyllä nyt on kovat odotukset yötä vasta. On, se voi olla, että se... Nyt vähän hämärtyy, ei nyt varsinaisesti pimenny, mutta kuitenkin vähän menee hämärämmäksi, niin että se vaikuttaa siihen syöntiin sitten positiivisesti. Thank you. 
unelmien sytyttämä kipinä. Voi alussa hehkua niin kuumana, että olosuhteista huolimatta lähdet suorinta tietä kohti päämäärää. Unohdat, että unelmien saavuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä sekä malttia. Oliko tämä tässä? Epäonnistuinko? Jani! 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 Lähetään kala. Joo. Mennään. Lähtikö? Oi, 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 mitä? Mä heitin tohon noin, kela oli rauhas näin. Sitten mä näin, kun se taimen kaitos ihan vieressä pinnalla, pelkkä näkyy se selkäivä tälleen. Sitten mä katsoin vaan teoaseet, näkikö teoaseet? Ei nähnyt. Sitten mä katsoin vaan, tietysti uusi, että menee just siihen suuntaan, missä taimen aina niinku ui. Mä osasin niinku odottaa, että kohta se tärppää, mutta sit kun se iski se ekan silleen, niin jäätävä hyppy. Yhtä asunnon siltikään odottaa, kun tiesi, että se tärppii, voi tulla minä hetken hyvänsä silleen. 1,55 ja 54 senttiä reissu ensimmäinen taimen meitsille. Hito nätti fisu. Mitä tapahtuu leirissä nyt? Leirissä mä luulen, että kuupalainen sikari syttyy. Oot ihan jäätö puhuttu. Hiljaa, punamusta. Lämmittää herran luo. Hyvä koko sitten näyttää. Katsotaan saaks paljon sikaripoista seuraavaksi. Katsotaan olemme ylös, otetaan ylös. Kuupalaiset kutsu. Ei sinne, ei. Huhu. Huhu. <laughs> Kaldoa kuin oma enkka tai ei vitsi oikeesti huhu, että jännitti taas ei siis sydän hakkaa ihan saatta siis vitsi mua oikeesti ai hyvää päivää tai melkein ryssättiin tos se on kuupelaisen sikarilun tarve tän jälkeen aikaa 166 se on 50 vähän päälle ei ei viitä yhteen ihan yllä, mutta 50.
hyvin voimaa, alkaa vähän. Oh. Saatte tuon haavin tästä lähtee. Alku ajan ei tule, ei se ihan kuitenkaan ole halas. Valmis. Oi oi oi. Se ei mä sen just paljon sanoa sulle, kun sä heitit tonne koskelle päin, että mä heitin väärään suuntaan. No ennen niin sanoin, että täysin tossa on matalikko. Sitten heitäkin heittää sinne suuntaan. Hyvä koko ajan. Jännittävä. Haluatko siellä virtaa, niin mä en ota koukkupuolella sitten. Tää vahinko. Vähän isompi. Varmaan yli puolta tois. Mä oon lähempänä kakku. Vaikka ottaa peräpuolta, niin paljon virtaa saa hyvin kiinni. On muuten isuus. Oho. 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 Hyvä, nyt on hyvä. Nyt on, nyt nyt on, on vähän kakkosen. Rikki. Uusi enkka. 2 kiloa ja 30 grammaa. 57 senttiä. Huikeeka. Päästetään tää kaveri jatkaa sukua. Tää ei lähde nyt ruua tälkeen. Upea kala. Antaa sen mennä takas. Nyt lähtee. Ja, ja vedetään kaikki vaatteet pois, että voidaan mennä sinne uimaan hakea se haavilla. Ja sitten se haavilla ei ota sitä kalaa, vaan sitä jahdataan siellä silleen, että se kala joutuu ja panikin juosta rantaviiva yli ja niinku kuivalle maalle. Meillä oli Olevin kanssa semmonen diili, että siinä vaiheessa kun molemmat on mittotainen saanut, niin kuupalainen sikari syttyy ja nyt tässä poltellaan. Palanpainit, tiiäks? Konjakki. Toimii hyvin yhdessä. Mitäs toi huominen? Pitäisikö meidän lähtee vähän tonne korkeammalle? Voisi täällä tulla jotain muutakin taimenta ja haukea. Niin, periaatteessa aina mahdollisuudet kasvaa raudulle mitä korkeammalle menee. Olisi se ihan hauska semmonenkin saada taas pitkästä aikaa. Mä en oo ikinä edes saanut tai mä en oo ikinä edes nähä rautua. Kun mä olin pieni, mulla oli semmonen kalastuskirja. Se on oikein vanha, missä ei edes ollut valokuvia vielä. Että siellä oli niinku piirretyt ja maalattut kalakuvat. Ja siinä, oli, siinä oli sitten raudustakin sivuja, tekstiraudusta ja jotain tietoa. Ja muistan, kun mä katsoin niitä raudun kuvia, kun ihan se on punainen, punainen kylki ja valkoiset, valkoiset evänkärjet. Ja se jotenkin näytti vaan niin hirveä. Niin kauniit kalat, että silloin mietti sille, että tommonen olisi niinku joskus olisi magia saada itsekin. Mut mitä me ollaan niinku saatu? Mitäs meillä nyt on? Mulla on, Mulla on yksi. Okei. Okay. Sulla on kaksi. Niko? Yksi. Pale. 
Yksi. Janille ei vielä ole. Eli viisi. Eli viisi. Viisi, joo. Tota, pitääköhän kohta piilottaa kaikki narut leiristä, ettei Jani hirtä itteensä niihin. Ja masentaa niin paljon. <laughs> Hei, kelsa alanas oikein on. Missä menee? En tiiä. Voisko halla, et kettu on taas vienyt se. Tai voi olla, että se on vapaalla jalalla. Loimutettua Tane. Pojat rakennusta meidän uudesta leikkuu lauta puusta loimutuslaudan ja rautalangalla kiinni ja siinä se oli pari tuntia tuo kala. Mm. No, rautu ei tuolle. Todennäköisesti ainakaan helpompi kuin taime. Itseltä nyt puuttuu se reissun kikkerikala niin sanotusti. Että, että muut on se hyvä onko se taimenen saanut, muu vielä puuttuu, mutta jos nyt rautu tulee, niin se aika lailla, aika lailla kyllä riittää mulle. Että, mutta se on tiettävästi vielä vaikeampi. Ja oikukkaampi kala saada. Mä lettu naamaria. Sit matkaa. Rautujen synnyinsijat sijaitsevat erämaan korkeilla ja karuilla Tunturijärvillä. Sinne vei lopulta meidänkin tie. Järvellä ikiaikainen kylmä tuuli puhaltaa lähes tauotta, teidän kalastuksesta ajoittain mahdoton. Vaikka uskoimme sen olevan otollisin hetki raudulle. Tää on kyllä hölmöitä puuhaa vähän aikaa, mitä taas tehty. Ois nukkumaan meno aika jo ja rautu ei syö ja sit se ei vieläkään syö ja sit se ei vieläkään syö. Ainoa mikä on syönyt tänä on minä he suklaata tällä reissulle. Mutta kyllä tässä nyt vielä luotetaan, että tässä nyt jotain vielä nousee. Että heittoa se vaatii vaan. Heittämistä ja heittämistä. Kunhan ei vaan vedä kanervaan kiinni uistinta. <tos> <tos> no joo. Nyt kyllä tässä vielä hyvä tulee. Kyllä tässä vielä hyvä tulee.
elämäni eka vähänkään paremman kokoinen taneli perhossa. Oi, 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 oi. Äkki vaan yle. Kuva pois. Vähän hörppäsi tepaasti. <laughs> Onneksi ollaan lähellä leiriä. Vaan neljä kilsaa. Oh, ai että, ai että. Mä enemmänkin hörppäsi. Oi vitsi. Vitsi mikä fiilis. Ah! Ai että! No niin, no niin. Kuka vaikka koko? Voi kuinka kaunis on tuo taimen. Kuka hän on ja mistä tänne saapui? Striptease taimen tanssi. <tos> Jätkä sai taimen. <laughs> Miten sä haamasit? Yhdellä käydellä kameran kanssa kahden metrin päästä. Ja soit se koukustakin. <laughs> Onneksi oiko? Siinä näkyy kun kaveri lähtee taakka pois harteilta. Ai. No! Sitä voi sanoa kuvalla mitä helpottanut on mulla. <laughs> Ai hitto, katsotaan mun sormi. Vaikka kaunis punakylkinen rautu oli tavoitteena, silti helpottuneet onnenhuudot raikasivat pitkin erämaata. Näin. Tarvittaa sitä konjakki nyt sitä, että se oli vähän niinku siinä. Sitä se tarkoittaa? Ei raudustia. Ei ole edes niinku nähty rautua täällä reissä. On vähän... En mä tiedä, ei nyt paskat. Mitä paskat ei mitä mieltä sä oot? No, en mä tiedä, heitä se konjakki tähän näin. Katsotaan, avaaks se musana se arku. Vähän nois toivon jotain kikkeri. Jotain semmoista, mikä ois saanut sävättää. Tai mikä olisi sävättänyt sille henkilökohtaisella tasolla. Että nyt on vähän semmoinen fiilis, että en mä nyt sano, totta kai puolentoista kilon taimen ihan mahtava kala ja ihan uskomaton väsyttely ja kaikkea, mutta 
En mä tiedä, onko se vähän liian ahne? Mitä mä saat? Onko tää joku juomapeli, että tämmönen kysellään tiukkoja kysymyksiä vuoro perään toisilta? En mä tiedä, onko se ahneutta, mutta standardit on meillä aika korkea nykyään. Kikkerikalat on koko ajan tavallaan vaan niinku, niinku isompia ja makeimpia kaloja siinä mielessä. Tuonne puolentoista kiloa taimen oli viisi vuotta sitten vielä kikkerikala. Nyt se on semmonen, niinku, mitä sanoitkin, se oli vaan sun tavoite. Se oli minimitavoite sulle. Ka- kalostus on totta kai se pääjuttu täällä, mutta, mutta se ei ole aina juttu. Se ei ole se, mikä niinku määrittää niinku loppupeleen sitä, että oliks, oliks reissu onnistunut, oliks erämaassa kivaa. Et kalastus on... Vaan pieni osa tätä reissua ja se on se niin oma aspekti, mitä aina yrittää maksimoida. Mutta jos miettii niin muuten reissua, niin onhan tämä nyt ollut silleen, silleen hyvä reissu. Kelit nyt on ollut ok, fiilis on ollut tosi kova, mestat on ollut tosi kovia, maisemat on ollut sikamakeita. Tuli muuten mieleen, että vaikkei sitä rautuu tullut, niin tämä on aika magia reissu silleen, että milloin me oltiin viimeksi täällä? 2013 täällä uudella. Ja. Niin me ensimmäinen jakso, mitä täältä kuvattiin. Teo sai ekan kalan, ekan ison taimenen, sit sai Niko, sit sai sinä, sit sai Leo ja sit mä sain niin kuin, aika viimeisenä päivänä. Nyt tää homma on mennyt ihan saman lailla. Tää on kunnon deja vu siinä, me tullaan näille mestoille, muutin koko ajan deja vu fiilissä, muista ton kiimensä, muista ton niemekkäriä, paljon tuttu juttu. Niin tää kalastus meni mutta ihan samalla tavalla. Teo sai eka kalan, sit saa Niko, sit saat sä. Leo ei enää reissulla mukana, Olavi tullut tilalle, sit saa Olavi sen kalan ja sit viimeisenä päivänä vasta mä. Et niinku, taas sellanen ympyrä sulkeutuu, tulee sellainen fiilis, että... Sulkeutuuks Kaldaevi ympyrä ikinä? Ei varmaan, eikä sen pidäkään, mutta... Tää taru on saatu nyt päätökseen. Lähetäänkö nukkumaan? Lähetään. Rautu jäi edelleen vain unelmaksi. Oliko tämä tässä? Epäonnistuinko? En. Matka on vielä kesken. Tämä matka on osa unelmaa, jota jokainen askel vie aina vain lähemmäksi. Ja joskus matka on niin pitkä, että se muuttuu seikkailuksi. Seikkailuksi, jonka et toivoisi koskaan olla. Vaikka rautu jäi edelleen vain unelmaksi, se ei enää arvi. Jopa pieni osa sinussa on helpottunut. Sillä tiedät, että seikkailu ei tullut vielä päätöksensä. Ainoastaan tarinan tämä luku on kirjoitettu.